Olá, este é o programa Você Sabia, apresentado pelo Oswaldo, e hoje eu, no lugar dele, fui convocado para entrevistar este homem que tem uma linda história, complexa, rica, de detalhes, de desafios, de tarefas políticas, e um empresário bem-sucedido, uma empresa familiar, que é a Antares Construtoria, Construtora Imobiliária e Loteadora. Uh, nós vamos conversar então com Pedro Altas, este homem fantástico, e eu tenho certeza que você vai gostar. Muito bem, prazer vê-lo novamente, um parceiro da TV Informativo. Olha, falar sobre a tua história, conhecer as coisas que tu fizeste, nós poderíamos gravar alguns programas, mas eu quero começar, Pedrinho, como ele é carinhosamente chamado, conversando e tu contando um pouco como foi o teu início, onde tu nasceste, etc. Eu, eu nasci no Chapadão uh, e com, me criei lá até os 16 anos, eu era colono. Dos 16 anos, eu vim para lá já. Fui trabalhar numa oficina mecânica, um ano. E dali eu fui para... Vila Sério, na época, era Vila Sério, hoje é Sério, município, na época pertencia a Lajado. Aí, com 17 anos, eu comecei a puxar leite. Primeiramente, eu não tinha carteira de motorista, eu puxava até Forguitinha. E dali eu mandava com, com alguém de Forguitinha, que puxava leite, levava o meu leite até a La César. Quando eu completei 18 anos, daí eu puxei leite direta até a Lacerda, até os 21 anos. 21 anos eu parei de ser leiteiro e voltei ao Chapadão de novo. Comprei uma casa comercial e lá eu já tinha minha amizade e continuei fazendo cada vez mais amigos e consegui fazer uma grande freguesia. E agora eu tenho uma historinha nesse meio tempo que é muito interessante para mim e para que a, o povo saiba, é, em sério, em vida sério, eu tinha luz elétrica. Eu chego no Chapadão, não tinha luz elétrica. O que, que nós vamos fazer? Ficar sem luz elétrica? Não dá. Passei um verão sem geladeira, sem luz e sem nada. Com muito calor. Aí, aí eu fui fazer o quê? Tinha um professor lá, que era um grande líder também, o Valdir Luceto. Aí nós dois iniciamos a luta, fomos até a Certel, porque antes a luz era municipal. Aí a Certel adquiriu a luz de Lajado, que ela comandasse e, e explorasse a luz de Lajado. Ela foi melhorando os postes, os fios, etc, etc. Mas em Chapadão não tinha luz. Luz só tinha em conventos. Aí nós fizemos, passamos todos os colonos, os colonos não tinham dinheiro. Aí fomos até o Banco do Brasil e conseguimos fazer um financiamento para cada colono que quisesse luz. E cada colono, então, fez um financiamento e nós colocamos luz até Alto Arói Alegre e até São Vitor. Então aquilo foi uma das primeiras vitórias que nós tivemos lá. Só um minuto. Que bacana. Foste morar num lugar que não tinha luz, antes estivesse num lugar que já havia energia elétrica. Fez uma mobilização, e esta é uma mobilização política, sem ser filiado, provavelmente, ou, ou está desenvolvendo algum cargo político, tu faz o primeiro trabalho para que as pessoas tenham uma vida melhor. É isso? Exatamente. Na, naquela época nem se pensava em política ainda. Uh, se pensava na coletividade, sim. Mas uh, na coletividade em si, para que todos tivesse uma vida melhor. E como, de fato, todos com a luz elétrica puderam comprar uh, motor elétrico, todos fi fizeram uma vida melhor. Todos os colonos melhoraram com a, com a, com a energia. E isso, prova disso, uh, hoje parece que o país inteiro está... Todo mundo tem luz. Inclusive, o próprio Lula dizia que quer botar luz elétrica em todo mundo, para todo mundo. E... O, sério, tinha 37 pessoas que não tinha luz. O Elito Sartório, como prefeito, ele tinha prometido e colocou luz naquele canto onde não tinha luz. Então, isso é uma, isso é uma realização para as pessoas. Que nem para mim e para o Valir, que é, é Luciano, que era professor, 
para nós foi uma, foi uma grande vitória. Uma grande vitória. E ainda a colaboração que nós tivemos também da Certel. A Certel colaborou conosco. É, e é, prova disso que nós conseguimos nos dois braços, um braço para a direita que é São Vito, outro braço para a esquerda que é Alto Aroeleg. Nós fizemos um adendo e conseguimos puxar a luz para os dois cantos. E aí foi uma vitória, assim, é, é, me lembro assim, do dia que foi ligado a luz, eu, eu era o único que tinha televisão, eu já tinha comprado uma televisão. E aí era no dia 1 de maio, nunca mais vou esquecer, era dia 1 de maio, era dia do Grenal, na época o Escurinho jogava ainda. Então o Inter ganhou, podem ter certeza. <risos> eu não me lembro mais quem ganhou naquele dia, mas eu sei dizer que era Grenal, dia 1 de maio, dia do trabalho, né? Então, é, eu me lembro que era uma partida é, interessante lá para o povo lá do Chapadão, né? E aí eles conseguiram, eu acho, pela primeira vez olhar a televisão. Que história maravilhosa, Pedrinho. Pedrinho, a tua chegada em Lajeado, a tua história em Lajeado, começa como? Bom, aí eu fiquei é, em Chapadão até os 24 anos, daí eu vendi lá e vim para Lajeado. Eu vim para Lajeado, mas o que mais me chama a atenção, assim, o que, que eu mais tenho, assim, que, que eu tenho orgulho, eu caminhava, eu subia a, a Júlio de Cacilho, aí eu, as pessoas, os, os filhos de papai, vamos dizer assim, né, uh, eles me chamavam de Chapadão, ô oh, Chapadão, ô oh, Chapadão. Digo, sabe que vocês me deram o nome de um edifício que eu vou fazer? Bom, esse não vai sair no dia do sol nunca. Digo, não, ele vai sair, vai sair. E falava, hoje existe o edifício Chapadão na Fial de Vargas, foi o primeiro prédio que eu fiz. Então, Mas tu fizeste um prédio e quando fizeste esse prédio já tinha a Imobiliária Antares? Como era? Como é que começou este empreendimento que é consolidado hoje, que é respeitado, que tem um valor institucional muito grande? Como começou essa história? Olha, a história da Antares, ela tem uma coisa assim como vou dizer. Nós éramos é, em dois, depois em quatro Aí começamos a loteadora Antares. A loteadora, principalmente o loteamento era no começo. Depois entrou a construção civil junto também. Mas é, é, nós fomos bem no começo. Agora quero dizer uma coisa. É, nós passamos as dificuldades pelo governo federal. Pelas, pelo, pelos planos mal feitos. Em cinco anos fizeram seis planos. Isso é, é, é muito difícil tu superar isso tudo. E graças a Deus, Antares, depois eu estava sozinho, eu já tinha comprado a parte dos três sócios, uh, aí eu sozinho consegui passar essas fases. Eu, eu te digo o seguinte, isso não é para qualquer um. Prova disso é em qual quebrou, os grandes, muitos grandes quebraram e a Antares está aqui hoje. Uma curiosidade que me chamou muito a atenção foi o fato de algumas imobiliárias que nós temos aqui, uh, os corretores começaram contigo, trabalhando contigo. É, eu me sinto um bom professor. Eu me sinto um bom professor, porque realmente tem várias imobiliárias em Lajado e loteadoras que passaram por mim e que eu ensinei. Porque eles, na realidade, eles não sabiam nada. Eles não sabiam nem sentar certo na cadeira. É, mas é, se, é, se, se ensinamos, né, se ensinou, o, hoje a prova disso que hoje estão super bem. Então, eu me sinto muito feliz com isso. Isso é, é uma gratidão que a gente tem, né? Que, que eles saíram e, e, e se deram bem. Eu ficaria triste se eles fossem mal. Então... Eles é, começaram a sair da Antares, somos amigos é, e, e se deram bem. Pedrinho, qual é o sentimento, antes que, antes que nós possamos falar da, da tua vida política e do teu envolvimento político, de tantas coisas que tu fizeste aqui, inclusive, abrindo um parênteses, comentamos dias atrás na Rádio Independente, num dos programas da sexta-feira, da tua participação, do teu envolvimento e do teu trabalho na vida pública de Lajeado. Mas qual a sensação do Pedrinho que foi colono, que veio do interior, hoje sentado numa cadeira bonita, num empreendimento 
consolidado, numa empresa consolidada, na posição que tu ocupas hoje, qual, o que, que te passa no coração, na tua mente? Olha, Davis, eu, na minha vida política, eu fui vereador uma legislatura de seis anos e uma de quatro anos. A de seis anos, indiscutivelmente, foi uma das melhores eh, legislaturas que passou pela Câmara de Vereadores de Lajado. Uh, uh, só um detalhe, por que seis anos? Teve uma época, que foi, como foi isso? Isso foi uma negociata que o Sarney fez para ele ficar cinco anos no poder. E aí foi votado o sistema parlamentarismo, o presidencialismo. Aí ele negociou para ele ficar cinco anos e, de, posteriormente a ele, seria quatro anos, com reeleição. Isto foi uma negociata feita com o presidente Sarney, quando era presidente, junto com os parlamentares em Brasília. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco para que a gente conheça um pouco mais desta trajetória e da vida de Pedrinho Alto. Até mais! A felicidade e o futuro do seu filho está aqui. Colégio Melinho, número 1 um do Enem Vale do Taquari. Matrículas abertas, educação infantil, ensino fundamental e médio, totalmente apostilados. Dê um presente para o seu filho. O futuro, Colégio Melinho, em Lajeado.